Ich weiß, dass Remakes und Reboots bei den meisten von euch nicht sonderlich beliebt sind und The Hitcher ist in diesem Fall definitiv keine Ausnahme. Ganz im Gegenteil, von viele ist das sogar noch eines der unnötigsten und schlechtesten Remakes, die sie in den letzten Jahren über sich ergehen lassen mussten. Ich bin aber da ein bisschen anderer Meinung, auch wenn meiner Meinung nach äh, das Hitcher Original mit Rodger Hauer und C. Thomas Howell natürlich unerreicht bleibt, ist Sean Bean doch auch einfach ein verdammt guter Schauspieler und schafft dass das Hitcher Remake ebenfalls ein sehenswerter, actionreicher und spannender Film ist. Birnenblatt hat den Titel jetzt in mehreren Mediabook-Auflagen äh, veröffentlicht. Neben dem quasi alten Cover, das wir von Universum Film kennen, gibt es auch gleich zwei verschiedene gezeichnete Artworks, bei denen es mir ehrlich gesagt wirklich schwer gefallen ist, mich nur für eines zu entscheiden. Einerseits äh, das, das wunderschöne, wir schauen aus dem Auto, aus der Windschutzscheibe raus, sehen die Augen vom Hitcher im Spiegel und quasi die, 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 ähm, äh, wie sagt man da, die, die, die Spur, Abgrenzung auf der Straße ist der Schriftzug der Hitcher absolut geil. Trotzdem war es für mich irgendwie dieses noch etwas, ähm, untypische gezeichnete äh, Motiv mit dem Hier kommt Shawnee ähm, Motiv, das mich dann im Endeffekt für sich gewinnen hat können. Wir finden zwar hier äh, mehr oder weniger eine klassische, äh, einen klassischen Titelschriftzug, der auch nicht geprägt ist, wie bei vielen anderen ähm, Birnenblatt Media Books. Das Cover ist, finde ich, sehr, sehr schön in zwei Teile geteilt. Eben ein Teil mit ihm, ein Teil mit ihr, wo mir vor allem eben dieser Unterschied sehr gut gefällt, wo er mit dem dem Dämonischen Blick ähm, offensichtlich gerade versucht, entweder die Tür zu öffnen oder äh, an der Wand steht und sie wirklich mit angsterfüllten Blick mit dem Revolver in der Hand versucht, äh, sich zu verstecken, was finde ich einfach nur absolut großartig aussieht. Und was ich bei diesen Birnenblatt-Artworks immer am allergenialsten finde, ist, dass wir in Wirklichkeit ein durchgehendes Design haben. Wenn wir nämlich hier einen Blick drauf werfen, dann sehen wir eben genau mit welcher Szene wir es zu tun haben. Er öffnet die Tür, sie versteckt sich hinter der Tür und da haben wir dann eben auf dem Spine schön untergebracht den, den Türstock und auf der linken Seite dann eben einfach die Wand von diesem Raum mit einem Lichtschalter. Sehr, sehr schön gemacht, sehr hochwertig verarbeitet im Mediabook mit ähm, dem Falz, der sowohl auf dem Frontcover als auch auf dem Backcover wirklich wunderschön zur Geltung kommt. Hinten dann außerdem äh, relativ wenige Logos oder irgendwelche anderen Elemente, die ähm, das Design stören. Das Einzige, was hier natürlich auffällt, ist die individuelle Limitierungsnummer mit ähm, der eigenen Zahl. Und sehr, sehr schön finde ich eben auch, wie hier ähm, einerseits der Zeichenstil mit den einzelnen Pinselstrichen hervorragend deutlich zur Geltung kommt und zu erkennen ist, wo aber eben andererseits auch das Ganze eben sehr schön wie eine Wand aussieht. Da hat sich der Designer definitiv Gedanken gemacht. Im Inneren haben wir wie gewohnt ähm, sowohl vorne als auch hinten quasi einen Spiegel, der übergeht auf die jeweilige Seite vom Booklet. Wir bekommen da eben auf der Blu-ray ein einfaches Bild vom Hitcher. Dann ist eben sie hier auf der linken Seite einerseits unterhalb der Blu-ray, andererseits auf dem Frontcover vom Booklet zu sehen. Auf der Rückseite sehen wir dann wieder Sean Bean mit ähm, der Audio-CD, äh, wo eine äh, Zombie-Retrospektive zur Neuverfilmung drauf ist. Eben kein typisches Blu-ray plus DVD Mediabook, sondern ein Blu-ray plus CD mit Retrospektive Mediabook, was wir von Birnenblatt in der letzten Zeit ja schon öfter gesehen haben, auch hier eben sehr schön, wie dieses Artwork von der Rückseite vom Booklet auf die Unterseite der Audio-CD weitergeht. Jetzt können wir einmal durch das Booklet blättern, da finden wir einerseits die ganzen technischen Details rund um den Inhalt der Blu-Ray bzw. eben um die Audio-CD. Das Einzige, was mir hier als Information noch fehlt, ähm, ist die Länge der Retrospektive auf der CD. Das wäre, finde ich, ein Detail, ähm, was hier noch sehr gut dazu passen würde, damit man eben abchecken kann, ob man gerade Zeit dafür hat oder nicht. Dann... Ähm, 
Das ist irgendwie ganz nett. Ich meine, einerseits ein, ein schöner, ironischer Text und niemand ist angeschnallt. Das sind 3 mal 30 Euro. Denke ich mir auch irgendwie ein kleines bisschen selbstironisch, wenn man daran denkt, dass das als Text in einem Mediabook steht, das in drei Coverversionen erscheint und wo jedes davon 30 Euro kostet. Aber egal, wir ähm, können durch die Zombie-Retrospektive blättern, natürlich wie gewohnt im klassischen Zombie-Design mit einigen Bildern aus dem Film bzw. Ähm, Set-Fotos, da war gerade Michael Bay, deswegen habe ich relativ schnell wieder weitergeblättert. Ähm, der Regisseur auf der linken Seite und so weiter. Meiner Meinung nach ein wirklich, wirklich schönes Mediabook und eines, das in keiner Sammlung fehlen darf, außer natürlich, man hasst den Film. Was ich aber ehrlich gesagt nicht so gut nachvollziehen kann, da würde ich eher sagen, gibt es ihm noch eine Chance. Er ist wirklich nicht schlecht.